വിദേശ പഠനമാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഐ എൽ ടി എസ് ഇല്ലാതെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പഠിക്കാൻ എയ്ഡ് അബ്രോഡ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏതോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പൃഥ്വിരാജ് പറയുന്ന കേട്ടു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന വല്ല ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടോ ലഭ്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫേസിൽ ഒന്നും ഇല്ല ദിവ്യ അവർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് സ്ത്രീകൾ മദ്യപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്ത്രീകൾ മദ്യപിക്കുന്നതിന് എന്താണ് അവതാരപോ അവതാര പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെക്കാൻ പാകത്തിനൊന്നും ഇല്ല അപ്പം രണ്ടു മൂന്ന് അപ്പൊ ചാക്കോച്ചൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എടുക്കുക പുള്ളിക്ക് ദേഷ്യം വരുമോ ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ആയിപ്പോയി എനിക്ക് എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആണെന്നില്ല ഇച്ചിരി ഇത്ര മോശമായിട്ടാണോ ഞാൻ അഭിനയിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി ഇഷ്ടമല്ലെന്നല്ല ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാടാണല്ലോ നമ്മുടെ ബാഹുബലിയിൽ രമ്യ കൃഷ്ണൻ ചെയ്ത പോലത്തെ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് നമസ്കാരം ഹായ് ഇന്ത്യ ലിറ്റ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ ഒരു ക്ലീശ ഇൻട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ബട്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ ഇന്നും ഒരു അടിപൊളി ഗസ്റ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് റീത്ത കൊസ്തേപ്പിന് ഒരു വികാരമാണ് ആളെ പിന്നെ കിട്ടിയോ യെസ് ദിവ്യ എം നായർ വെൽക്കം ടു ഫണ് അൺലിമിറ്റഡ് താങ്ക് യു ഓക്കെ എന്താണ് പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ പുതിയ രണ്ട് മൂന്ന് പടങ്ങൾ റിലീസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മഹേഷ് മാരതി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ആസിഫ് അലി ആസിഫ് മംത മണിമുള്ള രാജേട്ടൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മുടെ സേതു ചേട്ടൻ സച്ചി സേതുവിലെ സേതു ചേട്ടനാണ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഒരു പടം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇമ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടം അതൊരു പുതിയ കുറച്ച് യുവ തലമുറയിലുള്ള സംവിധായകരും അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചേർന്ന് അല്ല അഭിനയിക്കുന്നത് ന്യൂ ഫേസസ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പിന്നണിയിലുള്ളവരെല്ലാവരും ന്യൂ ഫേസസ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പടം പിന്നെ എൻ്റെ ഇക്കാക്കാക്ക് ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാവന തിരിച്ചു വരുന്ന അതായത് ഭാവന തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഭാവനയുടെ ഒരു പടമാണത് ഷറഫുദ്ദീൻ ഹീറോ ആവുന്ന പടം അതും പുതിയ സംവിധായകരാണ് പുറകിലുള്ളത് അതാണ് അടുത്ത പടം പിന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് അതായത് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞത് നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രവും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതെല്ലാം റിലീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി മഹിഷ് മാരതിയുടെയും ഇമ്പത്തിൻ്റെയും ഡബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് റീത്ത ഇതുവരെ വന്നു ഒരു സിനിമ വന്നു ഞാൻ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് ഒന്നും റീത്ത ആയിട്ട് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല മഹേഷും മാരതിയിൽ എന്താണോ റീത്ത അതിന്റെ നേരെ ഉൾട്ടയാണ് ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി രണ്ട് പടങ്ങളിലും അതെ എല്ലാം വേറെ വേറെ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് റീത്തായിട്ട് യാതൊരു സാമ്യമില്ല ഇല്ല റീത്ത എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പാക്ട് അല്ലേ റീത്ത ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനുശേഷം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വീണ്ടും വന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രീതി നമ്മുടെ മൊത്തം സിനിമ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു വ്യക്തി അതിപ്പോൾ ഒരു വില്ലൻ ആണെങ്കിൽ വില്ലൻ അയാൾ വില്ലൻ വേഷം ചെയ്തു അയാൾ അതിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളെ തേടി വരുന്നതെല്ലാം അത്തരം സാധനങ്ങളായിരിക്കും കാരണം ഒരു പടം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ വ്യക്തി ഈ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പം ഈ വ്യക്തി ആ സിനിമയിൽ അവർ നന്നായി ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാമായിരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ വന്നിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പടങ്ങൾ പക്ഷെ അതൊന്നും വർക്ക് ആയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം അല്ലാതെ ചെയ്തത് ഇപ്പം ചെയ്തതൊന്നും അതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആയി പോരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത അല്ല അത് ആ രണ്ട് പടങ്ങളും ഒന്ന് അങ്ങനത്തെ ചിന്ത എനിക്കില്ല എന്നൊന്നും പറയണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നില്ല രണ്ട് പടം അങ്ങനെ ഇട്ടുപോയി ഈ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എത്തിയത് ഞാൻ റേഡിയോയിൽ ആർ ജെ ആയിരുന്നു ആർ ജെ ഒരു ആറ് വർഷത്തോളം കൊച്ചിയിൽ തന്നെ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ ആർ ജെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് റിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വലിയൊരു ചോദ്യമാണല്ലോ കാരണം നമുക്ക് ശമ്പളമൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ വെറുതെ വീട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അപ്പം എല്ലാ മാസവും പൈസ കിട്ടി ശീലമായി
ചെറിയ ചെറിയ പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് മെയിൻ ത്രൂ ഔട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡബ് ചെയ്ത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏതാ നോട്ട് ട്വന്റി ഫോർ കാലത്തിൽ ഗീതയ്ക്കാണ് ഡബ് ചെയ്തത് ഫഹദിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രായമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അവര് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാലം കൊണ്ടേ സിനിമയിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പൊ എന്റെ ശബ്ദവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തായാലും ഏജ് ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് അപ്പം ശബ്ദവുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം എന്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കത് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മളുടെ തുടക്കക്കാരി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ അത്രയും നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് അത്രയും നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറിന് ഡബ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോനായിരുന്നു ഡയറക്ടർ അപ്പൊ അനിലേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അന്ന് ചോദിച്ചു അനിലേട്ടൻ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം എന്റെ ശബ്ദം മാച്ച് മാച്ച് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു ഇത് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്റെ അമ്മ ഷീസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് അപ്പം അമ്മയുടെ വോയിസ് പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫോണിലൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഏജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത്രയും സ്വീറ്റ് വോയിസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിലും അങ്ങനെ ഒരു നോട്ട് ഇടോ താണ്ടപ് ചെയ്തോ അങ്ങനെ അപ്പം അതൊരു ശരിയാകുമോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിൽ ചെയ്തൊരു വർക്കാണ് പക്ഷെ അത് വലിയ തരക്കേടില്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അനിലേട്ടൻ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് നന്നായി ചെയ്ത് പോന്നു അതാണ് എനിക്ക് ഡബ്ബിങ്ങിലൊരു തുടക്കം കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാ കേട്ടോ അതിങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ നിക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫൺ അൺലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കുറച്ച് സെഗ്മെന്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോയാലോ പോയാലോ ഈ സെഗ്മെന്റിന്റെ പേര് പച്ചയ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ എന്നാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പച്ചയ്ക്ക് പറയണം ആൻസർ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെന്റൻസിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നെ കൊടുക്കുന്ന വല്ല ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടോ ഇല്ല ചേച്ചി ഞാൻ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വേണം ആക്ടർ ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആങ്കർ ദിവ്യ എം നായർ ഒരു സർവ്വ കലാവല്ലഭയാണ് ആണ് എന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ സ്വയം തോന്നാറുണ്ട് ഇല്ല സർവകലാവല്ലഭയൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കില്ല പാട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് പാടില്ല അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ സകല കലാവല്ലഭ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോ എല്ലാം ഏതാണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്ത ജോലിയെല്ലാം ഡബിങ്ങും ആങ്കറിങ്ങും ആക്ടിങ്ങും എല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരേ ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ തോന്നാറില്ല ഓക്കെ സിനിമയിൽ നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ ഇനി സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കില്ല എന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെ തീർത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സിനിമയാണെങ്കിലും സീരിയൽ ആണെങ്കിലും നാടകമാണെങ്കിലും എല്ലാം അഭിനയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ജോലിയാണ് സീരിയലിന് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് മനഃപൂർവ്വം എടുത്തില്ല കാരണം സിനിമ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ആവും നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം ദൈവം സഹായിച്ച് എന്നെ തേടി നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് സീരിയൽ ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും ഇത്ര ഡേറ്റ്സ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം ആ സമയത്താണ് സിനിമ വരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് സീരിയലിനേക്കാൾ വലുതാണ് സിനിമ സിനിമയേക്കാൾ ചെറുതാണ് സീരിയൽ എന്നുള്ളൊരു ധാരണയൊന്നും എനിക്കില്ല എനിക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും എനിക്ക് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ സിനിമ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമാണ് കുറച്ചുകൂടെ പീസ്ഫുള്ളാണ് സിനിമ ചെയ്യുമ്പം ഹെക്ടിക്കല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് സീരിയൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ രാവിലെ ഏഴ് തൊട്ട് രാത്രി ഒമ്പതര പത്ത് മണി വരെ കണ്ടിന്യൂസ് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് ഓരോ സീൻ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സീൻ അങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഹെക്ടിക് ആണ് അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ക്യാരവൻ ഉണ്ട് സുഖമാണ് നമുക്ക് ഒരു സീൻ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ആൾക്കാരുണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ചെരുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ കിട്ടും സീരിയലിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ്യൂമും ചെരുപ്പും എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സിനിമ
ഈ മറ്റ് ഭാഷക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉള്ളു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില സീൻസ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അങ്ങ് എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സീരിയലും ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ അവർക്ക് നന്നാക്കി കൂടെ ഈ എന്തിനും മറ്റുള്ളവരെ പറയണം എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഡബിങ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചു പറയുമ്പോൾ അയ്യ് ഇത്ര മോശമായിട്ടാണോ ഞാൻ അഭിനയിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ നന്നാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യായിരുന്നു ഭീമന്റെ വഴികളിൽ കാണിച്ച ആ സാഹസത്തിന്റെ പേരിൽ കുറെ വിമർശനങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നു ഇല്ല വിമർശനങ്ങളൊന്നും ആക്ച്വലി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ മദ്യപാനത്തെ പറ്റി ഒത്തിരി പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും അല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന റാൻഡം പീപ്പ് അവർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ മദ്യപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ മദ്യപിക്കുന്നതിന് എന്താണ് പുരുഷന്മാർക്ക് മദ്യപിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് മദ്യപിച്ചൂടാ സ്ത്രീകൾ മദ്യപിക്കുന്ന പുതിയ കാര്യവുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒത്തിരി പേര് മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കൗൺസിലർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ മദ്യപിച്ച ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാതൃക കാണിക്കുക അതിൽ അത് അതൊരു ലോജിക്കല്ല ആ പറയുന്നത് അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോൾസ് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിട്ട് ആളുകളെ മദ്യപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നേണ്ട ആവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ട ക്യാരക്ടർ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ആളുകൾക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് അത് അനുകരിക്കാനൊന്നും ഉള്ളൊരു സാധനം അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് സംസാരിച്ചു എന്നല്ലാതെ വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഫിഫ്ത് വൺ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവതാര പോൽ അവതാർ പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല ബിക്കോസ് ഒത്തിരി പണിയെടുക്കാൻ റോപ്പിന് ചുറ്റി ആ പരിപാടികളൊക്കെ ഇച്ചിരി ഇഷ്ടമല്ലെന്നല്ല ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാടാണല്ലോ ഇച്ചിരി ഈസി ആയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടാവണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡയലോഗേ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും അത് നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പസ് നിൽക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അത് അത് നോട്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ നോട്ടീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ ബാഹുബലിയിൽ രമ്യ കൃഷ്ണൻ ചെയ്ത പോലത്തെ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ശിവഗാമിയെ പോലത്തെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ അതുമല്ല അത്തരം ഒരു വേഷഭൂഷാദികളോടൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് നമ്മൾ ഓൺ സ്ക്രീൻ നമ്മളെ അങ്ങനെ കാണാനൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഡെപ്ത് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഥ ഭീമന വഴി പോലെ ഉള്ളൊരു കഥാപാത്രം ആ ക്യാരക്ടറിന് അത്രയും ഡെപ്ത് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഫലിപ്പിച്ചത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഇൻട്രോൾ വരെ അത് കാരണം അത് പറഞ്ഞ അത് രജിസ്റ്റർ ആണ് വേറെ പേര് പോലും പറയണ്ട റീത്ത ഭീമന്റെ വഴിയിലെ റീത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത്തരം സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് താല്പര്യമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ റൗണ്ട് അവസാനിച്ചു പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പച്ചയ്ക്കാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫണ്ണാണ് അത് ഇതിൽ ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേര് നായിക നായകൻ എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു നമ്മുടെ കുറെ നായിക നായകന്മാരെ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ മോഹൻലാലിനോ മമ്മൂട്ടിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറയും അപ്പൊ മമ്മൂട്ടിയുടെ നായികയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പേര് ചേച്ചി പറയണം ഇപ്പൊ ശോഭന എന്നോ ഉർവശീന്നോ പറയാം അപ്പൊ ഉർവശീന്റെ നായകനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ജയറാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകണം ആര് ജയിക്കുന്നു എന്നാണ് സമ്മാനമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ റൗണ്ടിനല്ല സമ്മാനം ആറ്റ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഞങ്ങളുടെ സമ്മാനങ്ങൾ വളരെ 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 വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓ അതെ നോക്കാം ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്ലൈമറിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ
ഈ റൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതാ പ്രശ്നം ഈ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് ഞാൻ തോറ്റെന്ന് തോന്നുന്നു സ്ഥിരം തോൽക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏത് മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡബ് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എനിക്കല്ലാതെ ഡബ് ചെയ്തത് വലിയ പെരുന്നാളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെയ്ൻ നിഗമിന്റെ ഒരു മൂവി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഷെയ്ൻ്റെ അമ്മ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച ആ ലേഡിക്ക് ഞാനാണ് ഡബ് ചെയ്തത് അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വേറൊരാൾക്ക് ശബ്ദം കൊടുത്ത പടം സീരിയല് ലാസ്റ്റ് സീരിയല് മലയാളം സീരിയലിലാർക്കും ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ടെസ്സയ്ക്കാണ് ഡബ് ചെയ്തത് എന്റെ കുട്ടികളുടെ എന്റെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനിൽ ടെസ്സയ്ക്ക് ടെസ്സയുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെസ്സയുടെ യങ് ഏജ് എന്നൊരു ഓൾഡർ ഓൾഡർ ഏജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികൾ ഇച്ചിരി വലുതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രായം ആ പ്രായത്തിൽ രണ്ട് വോയിസാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് നേരത്തെ കൊടുത്ത് വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഈ പ്രായത്തിൽ ഇച്ചിരി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദം ഏതാണ്ട് എന്റെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ഏജിൽ എത്തിയപ്പം ഞാനാണ് ടെസ്സയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്തത് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഡബ് സീരിയൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മലയാളത്തിലേക്ക് ഡബ് ചെയ്ത് വരുന്ന സീരിയലിന് ഡബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെസ്സ ഞാൻ സമയം പണ്ട് അതായത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങള് ഈ ടി വി ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ടെസ്സ ഉണ്ടായിരുന്നു ആങ്കറി അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രീണ്ണനാർ സാറിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലാന്ന് നമ്മൾ തമ്മിൽ നിന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഇരുന്നിട്ടൊക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പരിചയം പണ്ടത്തെ ഒരു പരിചയം ടെസ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഡബ് ചെയ്ത സമയത്ത് ടെസ് ഞാനും കൂടെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു കണ്ടിട്ട് പുത്രിയെ കുറെ നാളായി ഈ സമയത്ത് ഡബിങ്ങിന്റെ ടൈമിലാണ് ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് ലാസ്റ്റ് വിളിച്ചത് ഡബ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ കാണില്ലല്ലോ ശരിയാ ഓക്കെ ചേച്ചിക്ക് ഒരു വോയിസ് നോട്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം ആ വോയിസ് കേട്ടിട്ട് ആരാന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ശബ്ദം ശബ്ദം കൊണ്ട് മീൻസ് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ചേച്ചിക്ക് ഒരു വോയിസ് നോട്ട് ഒരാൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ കേൾപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചേച്ചി ഓൾറെഡി ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം കൊണ്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കട്ടെ കേൾപ്പിച്ചോളൂ ഹലോ ദിവ്യ ശബ്ദം അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ദിവ്യ മറക്കാൻ വഴിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം കുറെ മാസങ്ങളോളം ദിവ്യ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഡബ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫില് അനുപമ എന്ന കഥാപാത്രം ഞാൻ ചെയ്ത അനുപമ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ദിവ്യയാണ് ഡബ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ആദ്യം തന്നെ ദിവ്യ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കാരണം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ ക്യാരക്ടറിനെ നന്നായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ദിവ്യ അത് ചെയ്തു അത് ഓരോ എപ്പിസോഡ്സും ദിവ്യ ചെയ്തത് കാണുമ്പോൾ ഓ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ഫീലിങ്ങോട് കൂടിയാണല്ലോ എന്ത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം വളരെ ആ ഞാൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഏത് മോഡുലേഷൻ ആണോ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദിവ്യ അത് ചെയ്തു അപ്പം അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിന് പലപ്പോഴും പോയി നമ്മൾ ചെയ് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് രാത്രി വരെ ഷൂട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല പക്ഷെ വേറൊരാൾ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം ആ തൃപ്തിയും കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് നല്ല തൃപ്തിയോടുകൂടി ദിവ്യ ചെയ്തത് ഞാൻ കണ്ടു ആസ്വദിച്ചു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് പിന്നെ ദിവ്യയോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മള് ലേറ്റ് നൈറ്റ് വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില സമയത്ത് ഇവര് ഇതിന്റെ എഡിറ്റിങ്ങിനും ഡബിങ്ങിനും ആയിട്ട് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആണ് കൊണ്ടുപോകാറ് പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഒക്കെ അപ്പൊ ചിലപ്പോ രാത്രിയൊക്കെ ദിപ്പിക്ക് ദിപ്പിക്ക് ഡബ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ ഡബ് ചെയ്യേണ്ട വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്ക് രാത്രിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണം പല സ്ഥലത്ത് പല ലൊക്കേഷൻസ് പല സ്റ്റുഡിയോയിൽ പല
ഒത്തിരി താങ്ക്സ് പിന്നെ അതേപോലെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ആ ഒത്തിരി നാളായി ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഫോണിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ടെസ്സ പറഞ്ഞിരുന്നു നന്നായിരുന്നു താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉള്ള ഉത്തരം അതായത് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ടെസ്സയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്യണത് തന്നെ കോമഡി ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പം മഹേഷ് മാരുതിയുടെ ഷൂട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നേ അരുൺ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ എന്നെ തുരു തുരു ആവശ്യം നമുക്ക് നാളെ ഇത് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറ്റിയ വെച്ചാൽ കുറച്ച് നാൾ എന്തോ ഡിലേ ഒക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഈ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു പെട്ടെന്ന് ആ ഇതിലേക്ക് പോകേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അപ്പം ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒത്തിരി എപ്പിസോഡ്സ് ഒന്നും അപ്പം ടകടകേന്ന് എപ്പിസോഡ്സ് എടുക്കുന്നു ഡബ് ചെയ്യുന്നു അത് എയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം ഒത്തിരി ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന എപ്പിസോഡ് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വൈകുന്നേരം ആ അടുത്ത ദിവസം പോകേണ്ട എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സീൻസ് ഒക്കെ അപ്പം അരുൺ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അയ്യോ ദിവ്യ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡബ് ചെയ്ത് തരണം നാളെ നമുക്ക് എയർ ചെയ്യേണ്ട സീനാണ് അത് ഈ എപ്പിസോഡിൽ പോകേണ്ട സീനാണ് അത് ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ക്രൂഷ്യൽ സീനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചാലക്കുടി ആ ഏരിയ അന്നമനട ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് മഹേഷ് മാരുതിയുടെ പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കൺട്രോളേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അലക്സ് ഏട്ടനും മേനോൻ രാജേഷ് മേ രാകേഷ് മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു കൺട്രോളേഴ്സ് അപ്പോൾ അലക്സ് ഏട്ടൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഡബ്ബിങ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ദിവ്യ നമ്മുടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മണിയമ്പിള്ളി രാജേട്ടൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു രാജേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അപ്പം രാജ രാജേട്ടനൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്നു രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തോളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മുടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ നമ്മൾ വേറൊരു ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നേക്കല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഡേറ്റ് അവർക്ക് കൊടുത്തേക്കുക അപ്പം അവരോട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അനുവാദമൊക്കെ ചോദിക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു പേഴ്സണലി ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾ ഓഫ് എ സൈഡൻ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു വർക്കിന് പോവുക അത് പറ്റില്ല അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഡബ് ചെയ്യണ അടുത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കിലൊന്നും ഞാൻ കാരണം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുതെന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഷൂട്ട് നമുക്ക് ചില ദിവസം എട്ട് വരെ പോകും ചില ദിവസം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ലേറ്റ് നൈറ്റൊന്നും മഹേഷ് മാരുതിയുടെ ഷൂട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ എട്ട് എയ്റ്റ് ഒ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നയനൊക്കെ ആവും പാക്കപ്പൊക്കെ ആവുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ റൂമിൽ വന്ന് ഇവർ വണ്ടി തരുമായിരുന്നു എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൊച്ചി ചാലക്കുടിയിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ എനിക്ക് അരുൺ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി തന്നു അപ്പൊ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ റൂമിൽ വന്ന് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് അതായത് കമ്പനി വെഹിക്കിൾ തന്നെ അവരെന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് രാജേട്ടനും കൺട്രോളേഴ്സും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി തന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നെ അവര് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പോയി ഡബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടയേർഡ് ആവും ആക്ച്വലി ഈ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പോരാത്തതിന് എനിക്ക് മഹേഷ് മാരുതിയിലെ ക്യാരക്ടറിന് ചെറിയൊരു പാച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് വിഗ് ചെറിയൊരു പാച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ മൊത്തത്തിലെ ക്യാരക്ടറും അങ്ങനെ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക വയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പ്രായമായ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ടയേർഡ് ആവുമായിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെസയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിൽജ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അതേസമയം ഒത്തിരി ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കരച്ചിലുണ്ട് ദേഷ്യമുണ്ട് സങ്ക സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇതും അതേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്യണ്ടേജി നമ്മൾ സംഭരിച്ചു വേണം ഡബ് ചെയ്യാൻ അതുകൂടെ കഴി അതും കൊറേ സീൻസ് ഉണ്ടാവുവേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാരണം അവർക്ക് ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം പോകണ്ടെ ഒത്തിരി സീൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ടെസ്സയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്തത് ഞാൻ
ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിലും ഡബിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിലാണെങ്കിലും ട്രാവലിങ്ങിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടില്ലേ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വണ്ടി വിട്ടു തന്നു വേറെ സീരിയലിന് ഡബ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്ക് ഞാൻ പേഴ്സണലി ഓടണം എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസറും കൂടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ടെസ്റ്റ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏതൊരു പോയിന്റിലാണ് നല്ലൊരു ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്ച്വലി അഭിനയം ടെസ്സയ്ക്ക് മേ ബി ഞാൻ ആങ്കറിങ് ഒക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് ആങ്കറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിയാണ് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഡബിങ്ങിലേക്ക് പോയത് പക്ഷെ അഭിനയം ആയിരുന്നില്ല ഇതുപോലെ ആങ്കറിങ് ആയിരുന്നു ഡബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വലി അഭിനയം ഞാൻ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷ അന്നും ഇല്ല ഇന്നും ഇല്ല ഞാനൊരു അതെ എന്നാലും നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ഒരു വിശ്വാസം ഒന്നും എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ റേഡിയോയിൽ നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വോട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നപ്പം ഡബിങ് ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങനെയാണ് ഡബിങ്ങിൽ ഒരു ട്രൈ നടത്തി നോക്കിയത് അവിടെയും എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ഒത്തിരി നാൾ വർക്ക് ചെയ്തത് ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയക്കാരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിന്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ആഡ് ഫിലിംസിൽ ഡബ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് ആഡ് ഫിലിംസിൽ അഭിനയിച്ചു അപ്പം ആഡ് ഫിലിംസ് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കുറച്ച് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഡയലോഗ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡയലോഗേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴും സിനിമ ഇത്രയും വലിയ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പേടി ഇപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് സീൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും ദൈവം ഇത് ഇത്ര ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാലോചിക്കും കാരണം മറന്നുപോയ ഓപ്പോസിറ്റിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഡയറക്ടർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അങ്ങനെ ടേക്ക് പോവോ ആ പേടിയൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ കാരണം ടേക്ക് പോവോ എന്നുള്ളൊരു ഭയമൊക്കെ എനിക്ക് എന്നും ഉള്ളതാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്നൊക്കെ അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അയ്യോ ഞാനില്ല എന്നുള്ളൊരു ലൈനിലേ പോ പോണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഡബ് ചെയ്ത് ഡബ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഒത്തിരി പേര് പറയാൻ തുടങ്ങി അഭിനയിച്ചൂടെ അഭിനയിച്ചൂടെ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ എന്താ പറയാ ക്യാരക്ടർ റോൾസ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ കുറവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ റോൾസ് ചെയ്തുകൂടെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഹീറോയിൻ ആവാനൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും കഴിഞ്ഞു ആ ഏജ് ഒക്കെ മാറിയല്ലോ നമ്മുടെ അപ്പൊ ക്യാരക്ടർ റോൾസ് ചെയ്തുകൂടി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഡബ് ചെയ്ത് ഡബ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനില അനിലേട്ടനെ പോലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അഭിനയിച്ചൂടെ അങ്ങനെയാണ് ജിസ് ജോയ് ജിസ് ജോയ് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള എൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു പണ്ട് ജിസിന്റെ പടം വന്നപ്പോ എന്നാ ഒരു കൈ നോക്കാം കാരണം പരിചയക്കാരനാണല്ലോ ഡയറക്ടർ ഇനി അഭിനയിച്ചു അഭിനയിച്ചിരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ജിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിചാരിച്ചൊരു ട്രൈ നോക്കിയതാ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോയി തോന്നുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വന്ന് വന്നത് ഓക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫണ്ട് അൺലിമിറ്റഡിന്റെ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ മാറുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ